，消失狗子，这次给你开出两千元罚单。要是再让我知道你用电脑干了坏事，我就请你来局子里喝几天茶。下次我一定好好隐藏自己的身份，不让你们发现。啊、接上集，小宝黑了象棋比赛网站的后台，被特警爹妈带去了局子里审问，还让他现场演示黑客的技术。小宝，现在用这台笔记本黑你二爸爸的电脑，让我们看看你的技术。小意思，看我的吧。于是乎，小宝咬着棒棒糖，快速的进入电脑页面，很快破解了电脑的防火墙和防护屏障，成功入侵了沈警官的电脑系统，所有重要文件全部展示在了桌面。二爸爸、二妈妈、叔叔，你们别看领导的东西哦，这是在犯错。我也没有点进去看，我是良民，现在可以退出了吗？<笑>眼见这一场景，众人顿时被惊得说不出话来。特警爹妈也是第一次见识到小宝的黑客本事。我的天哪，结案了，结案了！可小犯人实在太小了。这也没法抓呀，小石狗子，现在你该老实交代了。为什么要黑比赛网站的后台，还删除那么多网友的评论？你知道不知道这是在犯法？二爸爸，都是你们，还有爸爸、三妈妈和心仪他们，老喜欢爆我妈妈小时候的黑料，我要在网络上保护她。啊、沈峰一听恍然大悟，原来是因为这事，他自己也在评论区爆了沈小六的黑历史，完全赖不着小石狗子。闺女，你这脑袋里遗传的全是你老爸老妈的精髓吧？这么护短啊？对呀、啊，谁要是说你们的坏话，我也要揍他们。头还好，影响不是很大，只是删除了一部分评论和图片而已，教育一下就行了。我这就报告上去，让领导给象棋社那边打个电话。按照规定，孩子虽然小，可以免受相关处罚，不过该罚的款还是必须得罚的。一会我让他亲爹过来交钱。案子一破，特警爹妈立刻对小黑客开启了教育模式。闺女，虽然你的电脑技术非常厉害，但是以后不可以再用它来干坏事喽。否则就是违法了。没错，小石狗子，这次给你开出两千元罚单。要是再让我知道你用电脑干了坏事，我就让你亲爹没收你的电脑，然后请你来局子里喝几天茶。听到没有？我记住了，二爸爸、二妈妈，下次我一定好好隐藏自己的身份，不让你们发现。啊、<笑>说了跟没说一样。紧接着，沈峰转头就给沈毅打了电话，通知他来交罚款。沈大黑比赛网站的罪魁祸首已经抓到了，是你亲闺女，来交罚款吧，两千大洋。你这当爹的就在现场，你交吧，我没空，要急着走。话音刚落，沈一那边就挂断了电话。二疯子一脸无语的看着蓝从安，我这是自己给自己开了张罚单吗？交去吧，磨蹭啥呢？我先带小宝回家了。岂料这案子刚一归档，第二天沈峰和蓝从安就接到了更上层的领导接见，点名要见见他家的小屁孩。领导。这么急找我俩啥事？给你介绍一下，这位是省里来的李领导，有事要和你们俩说。领导好，领导辛苦了。领导找我们有什么事？是,是这样，两位，我就开门见山了。听说你们沈家有一位八岁多的电脑小天才，能否帮我引荐引荐？不能。<笑>李领导还没说下一句，沈峰就猜到他来的目的是什么了，于是果断拒绝了他的提议。领导，孩子还小，暂时还不适合抛头露面的。我们希望他的童年能健康快乐的长大。别误会，不是你们想的那样。首都有一所国家机构设立的特殊学校，孩子如果能去那里面深造，将来一定是国家的栋梁之才。是这样啊，可是孩子亲爹可能不希望他走这条路。以我们沈家的能力，他可以一辈子都活得无忧无虑。李领导说的这所学校，正是奇异现在就读的这一所，上面一定是看上小宝的电脑天赋了。我知道你们的担忧。希望你们回去能和家里人考虑一下，孩子如果进了这所学校，学成后可以自由选择职业方向，只要不为他国效力，我们绝不干涉。那是他在自己热爱的领域一定会有所作为的。两位领导，你们的好意我们心领了，但这事我们确实不能替孩子做主，得回去跟家里的老人商量一下。不着急，一切全凭孩子的意愿。特警爹妈没有当即答应这事，几代人就这么一个宝贝丫头，如果从小就离开家，那等于割了老人们的心头肉。这事暂时先别告诉爷爷奶奶和大伯大伯母他们，先告诉沈大和小六吧，让他俩去跟老人商量，这样挺好，让大哥和小六心里也提前有个准备。然而两口子大晚上的刚回到家，就得知了一个天大的噩耗。就在今天，大山里的刘老太太上午就过世了，老人没生病没受难，躺在沙发上就安然离世了，享年106岁。老三、大哥和小六都去大山里了吗？对，小六没来得及给老太太送终，非常伤心。下午就和大哥开直升机赶了过去。我说怎么中午打电话给沈大让他来交罚款，他说没空呢。什么罚款？对了，你们查了没？冒用我身份信息黑象棋网站的犯罪分子是谁？没，没什么，那案子还查着呢。老三，你等消息啊。二疯子，快走。
。两口子这一去就是大半个月，没带孩子，怕他们见了更伤心。因为这事，沈峰两口子实在不忍心跟老人们提小宝被首都学校录取的事。半个月过后，乐轩和沈毅总算从大山里回来了，看着他俩憔悴的模样，特警两口子就更不忍心提这事了。不行，这事不能告诉他们。小六刚没了太奶奶，要是宝贝女儿再离开身边，他还不得哭死啊！你说的对，就算要说，现在也不是时候。明天我就给领导回话。第二天，沈峰去了队里开门见山的告诉领导：“两位领导，孩子现在还太小，又比较调皮，家里人商量过了，等他再大几岁再考虑吧。上面的好意，我们全家人都心领了。没关系，录取通知书我就留在你们队里，孩子只要想去，随时都可以报名。”感谢领导理解。这学期，小宝还是跟战小子一起上学，六年级了，九岁的小姑娘还是大大咧咧，一点也不斯文的样子。在学校永远是两个第一名，闯祸第一名和学习第一名。这要是去了首都学校，真不敢想象那炸学校的场面。三哥，你给我站住！看我今天不把你的两颗门牙揪下来，算你跑得快。<笑>老爸老妈，你俩是不是有二胎了，还是个妹妹？这是给他提前准备的玩具吗？<笑>接上集，小宝的电脑天赋引起了上层的注意，首都特殊学校随机向他投来了橄榄枝，结果被沈峰两口子委婉的拒绝了。二疯子，小宝比男孩子还顽皮，这次差点闯祸，你得好好反省一下，平时你都是怎么荼毒闺女的？<笑>沈峰突然开始检讨自己，他从小对小事狗子就是熊孩子式的教育，玩具都是机关枪、手榴弹之类的，怎么可能教育一个小淑女出来？都怪我，都怪我。现在咋办？要是将来真培养个女汉子出来，沈大还不得损我一辈子啊！看来只能用这一招了。走，跟我去商场一趟。去商场干嘛？逛街啊！老娘跟你结婚这么多年，你陪我逛一次街怎么了？于是乎，特警爹妈突然性情大变，去商场给闺女买了一大堆洋娃娃，还都是粉色系的。怎么感觉怪怪的？你确定这招能行？万一小石狗子不喜欢怎么办？只要是女孩子，就过不了洋娃娃这一关。我小时候也喜欢这个。买完礼物，俩疯爹疯妈便抱着这些粉粉嫩嫩、娘们兮兮的东西下班回了家。一进门，亲爹沈志远抬眼一瞅，差点没明白怎么回事。你俩咋回事呢？一天天的又抽什么风？这是套圈圈送的，还是扔飞镖营的？哪来的这么多洋娃娃呀、啊？老两口还没弄搞清楚状况，战小子屁颠颠的走了过来，一脸无语的问道：“老爸老妈，你俩是不是有二胎了？还是个妹妹？这是给他提前准备的玩具吗？”<笑>臭小子，胡说八道什么呢？一边玩去。儿子，要是你妈真有二胎了，你希望是男孩还是女孩呢？家里已经有六个双胞胎臭弟弟和一个妹妹，平时看着都心烦。战小子毫不犹豫的来了一句：“男孩女孩我都不要，家里已经有这么多了，要是再生个二胎，我出了事你们也不会全力救我，你们心里会想着死了一个没关系，家里还有一个呢。”你这脑子都想的是啥呢？放心吧。老妈抓坏人都抓不过来，哪有时间搞这些乱七八糟的事情？小战，他俩能要二胎，你等太阳打西边出来吧。放心，你爸妈的家产是你一个人的。<笑>这是在远处玩沙的小宝，突然听到了他们的对话，立马放下铲子，兴奋地朝特警妈扑了过来。哇塞，我二妈妈肚子里有小宝宝了，我好开心！啷里个啷，啷里个啷。二妈妈，二妈妈，你肚子里真的有小宝宝了啊！太好了。我终于不是家里最小的了，闺女，你这又是在哪儿听到的？你忘了呀？我的耳朵可灵了，爸爸妈妈他们晚上说悄悄话，我都能听见。<笑>紧接着，医生两口子也闻着声走了过来，好像今天都不用上班似的。沈玲立马张嘴问道：“二哥二嫂，真有了？检查了没？男孩还是女孩？你这不废话吗？买的都是女孩子的玩具，怎么可能是男孩？恭喜啊，二哥二嫂！”<笑>眼见乌龙越闹越大，特警两口子急忙终止了这些乱七八糟的幻想。你们都瞎想什么呢？拜托，脑洞别那么大。这些玩具娃娃是买给小宝的。闺女喜欢这些玩具吗？这可是我和你特警妈矿工特意去商场给你买的哦。原来没有小宝宝啊，害我白欢喜一场。一见特警爹妈手里的洋娃娃，小宝对他们一点兴趣也没有，转头就朝后面走去，还边走边嘀咕：“真是浪费钱，这都是三岁小孩子玩的东西，又不幼稚啊。”还不如给我买点糖和零食呢，还不如给我生个小妹妹呢。特警两口子碰了一鼻子灰，沈峰郁闷的询问沈院长：“老三，这些玩具这么漂亮，不符合小石狗子的年龄段了？”“对啊，轩轩多大了也喜欢这些玩具？小宝才多大，应该符合的呀，这还不便宜呢。”
，你俩糊涂了吗？沈小六永远只有三岁，你俩好歹拿家里正常的女士做对比呀、啊。据我多年的行医经验，萱萱八十岁还会喜欢洋娃娃，所以说这堆洋娃娃最后还是便宜了萱三岁。沈峰看着手里的粉色洋娃娃，打算直接撂挑子不管了。小石狗子不要，家里谁爱要谁要吧，我不管了。蓝从安只好尴尬的抱去了沈一别墅，把这些玩具全送给了轩三岁。轩轩，大山里的太奶奶不在了，你节哀啊！谢谢安安，好可爱的娃娃，我很喜欢，谢谢。这是你们特意去买的？对啊，知道轩轩喜欢洋娃娃，他二哥拉着我矿工去买的。先走了啊，大哥。<笑>话音刚落，蓝从安便尴尬的闪人了。当天晚上，沈峰悄悄找到沈毅，没让沈小六跟来。告诉了他小宝被首都学校录取的事情。大哥，首都有所特殊学校，闺女被录取了。本来这事早就想告诉你了，可大山里老人突然去世。我知道，这你都知道，你是魔鬼吧？小声点，就你和我还有蓝聪安知道这事，别告诉小六。我跟你想法一样，等孩子大点了再去。现在还不是时机。沈峰震惊的发现，原来大漂亮早就知道了小漂亮是个小黑客，并且他有意从小向这方面培养。不，不是吧？闺女这么小就是黑客级别的了。沈大，你个大骗子，六七岁就会了。沈警官，你不行啊，现在才察觉。我了个槽，你才不行，你全家都不行。就在这时，小黑客一身特警打扮，端着机关枪突然闯了进来，张嘴就对了二货爹：“我了个乖乖，二爸爸，你骂你哥就好好骂，连你自己都骂了，我们家都被你骂团灭了。<笑>”小宝差点蹦出二货爹的那句“我了个槽”，还好刹车及时。沈一瞅进来的小魂球。顿时头疼不已。儿子沈晨一读大学住校去，一周回家一次，家里少了个管他的哥哥。看来女汉子这个帽子，他这辈子也别想摘掉。对了，你们俩刚才说让我上什么学校啊？快点老实交代，不然我开枪了。没什么，你爹说你要是再不变淑女一点，就把你送去男子贵族学校，全是男生哦。你怕不怕？我才不怕呢，老爸，我就要上这所男子学校，可以不用弹琴和画画。你快给我报名吧，我可以女扮男装。<笑><笑>哼，看不起谁呢？文斗就文斗，今晚我要单挑你们所有的大孩子、小孩子。<笑>接上集，特警爹妈买了一堆粉色洋娃娃回来，小魂球以为他俩有二胎了，害他白高兴一场。哼，这些洋娃娃我一点都不喜欢，幼不幼稚啊？还不如给我生个小妹妹呢。<笑>当天晚上，沈一准备带老婆去参加个生日宴会，小宝非要跟着一起去凑热闹。带小宝一起去吗？我会乖乖的，不会让你丢面子的。你确定要去？去的话就给老子换身像样的衣服。你这把破扇子就别带去了。收到，老爸，你在主屋等我哦，我马上就去换。五分钟后，小石狗子竟然换上了那身特警小制服，还穿着军靴和墨镜，就差拿把机关枪了。<笑>爸爸，外边晚上蚊子多，我把扇子带着打蚊子。沈一见状，差点一口老血喷出，张嘴呵斥道。沈晨星，你别告诉老子，你要穿这身行头去参加宴会，你怕不是皮又痒了？老爸，不是你让我换一身像样的服装吗？这身就挺像样的，既正式又有安全感。这时，屋外的沈警官走了进来，不乐意的护起了犊子。我说沈大，这身行头怎么了？碍你眼了？你这话有歧义啊？咋地？瞧不起人民公仆是吧？没错，特警服比任何衣服都好看。太爷爷说了，祖国强大，全民皆兵。爷爷也说了。如果穿军装的倒下了，你们穿西服的全都得跪下。沈一被这一大一小对的哑口无言，好像全家就他一个人是万恶的，一身铜锈的大资本家似的。OK， 你俩有理，你俩过去吧，赶紧滚滚滚！真没人性，小石狗子，走，跟二爹出来一下。来到屋外，沈峰竟然一反常态的开始哄小丫头。闺女，记住你的身份，你可是小黑客啊！这身行头虽然很帅气，但穿上它去参加那群俗人的宴会。就有那么一点点鹤立鸡群，太突兀了，还是换一身衣服吧。二爸爸，可是妈妈都同意了，她说我喜欢就好，不用随波逐流。沈小六说的没错，不过呢，你得学会低调，低调才能隐藏实力，才能出其不意的痛扁生活中的不如意。小漂亮皱着眉头，开始认真思考特警爹的话，但还是不能完全明白。就像你对付人贩子一样，你那次要是这一身打扮，不就暴露你家有军人或者特警了吗？你觉得人贩子还会给你机会，让你救下那么多弟弟妹妹吗？好像是这样，我听懂了，二爸爸，我这就去换衣服，保证不给你丢脸哦。小宝被这一通夸赞，特别听话，立马转身朝自己的卧室跑去。看着眼前的这一幕，亲爹亲妈处在原地直叹气。软硬不吃的小祖宗，从小就吃他二疯爹这一套。
，简直没天理啊！十分钟后，沈毅两口子带着小宝立刻出发了。商会的刘会长六十大寿，场面不小，来的都是有头有脸的大人物。沈总、沈夫人，欢迎欢迎！哎呦，小石宝贝也来了，刘爷爷今天可真高兴啊！刘爷爷生日快乐！堵车来的晚了点，老刘你可别见怪啊！沈总，你这话就见外了，咱俩这关系谁跟谁呀、啊？你能来已经给我很大的面子了。沈氏集团如此庞大，作为刘会长的贵客，很多人都知道，这一届的商会会长是沈毅让给他做的。他从来没人能摸得透，看似野心勃勃，却又无欲无求，是个相当矛盾的家伙。快里边请，位置都安排好了。小宝贝，跟妈妈一起进宴会厅吧，今晚有很多好吃的哦。好的，刘爷爷，里面有其他小朋友吗？当然有了，一会你可以去找他们玩哦。商业圈子里很多想巴结沈毅两口子的人。经常会选择对他们的孩子出手阔绰。亲妈乐轩当即叮嘱道：“小宝，今天来的小朋友比较多，你得把武艺藏好啊，交流的时候不可以动武哦。另外，有叔叔阿姨送你东西，千万不可以收。”妈妈，原来参加别人家的宴会这么无聊啊，一点都没有我们家办宴会好玩。我这样装的像个大绿茶一样，真的太恶心了。宝贝，你都会说绿茶了呀？这都是跟谁学的？你这个样子很乖很可爱，怎么会是小绿茶呢？可不能这样说了，不雅。小宝往大厅那边瞅了瞅，扫了一眼在场的小朋友，大人似的叹了一口气：“哎，全都学大人的样子，我都没兴趣跟他们玩了，还是我自己的哥哥们好，都是纯天然的。<笑>”被亲妈叮嘱了一番后，小宝独自一人找了个地方，没去打扰爹妈跟那些生意人交谈。沈一单独吩咐保镖燕飞，让他好好看着小宝，把沈晨星盯紧了。别让他把人家的寿宴搞砸了。好的，老大。接到吩咐，燕飞便转身来到了小宝的跟前，寸步不离地伺候着他。此时带孩子出席宴会的那些家长，一看沈家的小疯丫头也来了，立刻悄悄嘱咐自家孩子：“宝贝，你可是有教养的好孩子，不准跟着沈晨星那个小疯子瞎疯，听见没？这种场合太丢脸了。”你们快看啊，沈晨星吃东西都那么粗鲁，像个饿死鬼一样，真恶心。我妈妈也说。沈晨星就是个小地痞流氓，被惯坏了。大家都准备了节目吧，一会我要上去给会长爷爷表演钢琴曲，就让沈晨星一个人出丑吧。我妈妈说，沈晨星一天贵族礼仪课都没上，坐没坐相，站没站相，就是个不良的街溜子学生。大家不要和他玩啊！小宝本来乖乖的在一边吃东西，可是听力太好，让他听见了这些闲言碎语。保镖自然没有听见，他第一次知道，原来有这么多小朋友不喜欢自己啊。不能揍人，不能揍人。妈妈说了，这种场合动文不动武。可是二爸爸也说了，要痛扁生活中的不如意。不行，我真忍不了了，必须痛扁。于是乎，小宝张嘴朝保镖说道：“燕飞叔叔，你能不能现在回去帮我把我妈妈的古琴拿来？我要文斗这群讨厌鬼。”陈星小姐别急，不用回去拿，你爹出门就吩咐我帮你带来了，说你也许用得上。那把我的笔墨纸砚还有琴也拿来。凑齐琴棋书画，我妈妈可是样样精通的大才女，我是她女儿，不能给她丢脸。燕飞着实被吓了一跳，还不知道发生了什么，随便问了个问题：“是拿围棋还是象棋呢？”“当然是都拿来呀，我从生下来就看妈妈和哥哥下棋，就我哥哥的技术，我都不想跟他下，想让他永远在我面前是了不起的冠军哥哥。”“好的，小宝，叔叔马上回去给你取去。”“哼，看不起谁呢？文斗就文斗。”今晚我要单挑你们所有的大孩子、小孩子。哼<笑>，看不起谁呢？文斗就文斗。今晚我要单挑你们所有的大孩子、小孩子。续接上集，小宝跟着爸爸妈妈去参加刘会长的生日宴会，没想到被几个小朋友鄙视，都嫌他是个站没站相、坐没坐相的熊孩子。乖女儿，一会上台给你会长爷爷露一手，把沈晨星比下去，看他那吊儿郎当的样子。除了会点拳脚功夫，估计也没啥其他才艺了。好的，妈妈，我一定让他在大家面前抬不起头来。与此同时，小宝已经吩咐保镖从家里带来了琴棋书画，准备好好和这群小鬼文斗一下。小宝，家伙都给你拿来了，放在休息室的，一会你表演什么，叔叔就给你拿什么过来。好的，今天我非好好出一出这口气，看他们以后还敢不敢瞧不起我。很快，轮到小朋友们表演节目了。刚才穿黑不溜秋的小女孩第一个上台献艺，准备表演一首钢琴曲。祝会长爷爷生日快乐！下面请欣赏世界级钢琴曲《两只老虎》，谢谢。哦，小女孩娇滴滴地说了几句老套的祝寿词，就开始了自己的表演。
谈的不错，下次不许再谈了。这小丫头确实是有点功底的，但不多。”场下的刘会长高兴的点评道：“小朋友谈的真不错，爷爷收下你的好意了，把钢琴扛下去吧。还有哪个小朋友要表演才艺呢？”刘爷爷，我来。话音刚落，小宝就自告奋勇站上了舞台，并拿出了亲妈乐轩的那把古琴，祝刘爷爷生日快乐，永远开心。请大家欣赏古琴曲《高山流水》。小宝废话不多，立马开始了自己的表演。嗯、跟这首《高山流水》相比，刚才的两只老虎着实有些难登大雅之堂，孰强孰弱一目了然。众人还都记得前几年沈老太太寿宴，这调皮丫头表演了一套醉奶拳，没想到弹琴也不比她母亲差。小石宝贝真不愧是文武双全啊！不光练的一身好武艺，琴也弹得这么好听，一会来爷爷这里领奖励哦。谢谢刘爷爷。此时一旁的母女二人有些恼羞成怒，被小石狗子气得浑身发抖。这个沈晨星竟敢砸本小姐的场子，气死我啦！你说你弹啥不好，非要弹个两只老虎，你怎么不弹另一首在幼儿园得过奖的呢？现在被别人比下去了吧？你是说一闪一闪亮晶晶吗？我怎么把这首给忘了？否则也不会让沈晨星那么嚣张。<笑>此刻的大堂外面，沈一两口子不用回头看，就听出了是自家小神兽的音律。沈一不由得感叹道：“哎，不容易啊！今天小混球没闯祸，用我门斗。”小宝现在长大了，开始懂事了，你以后可要多夸夸他呀！我要是不严厉点，跟你们一起夸，小混球还不得炸了沈家老窝呀？接下来轮到另一个小男孩表演才艺了，他独自一人走到台上，有些小紧张。会长爷爷。祝您生日快乐！我没有什么拿得出手的才艺，编了一首祝寿诗念给大家听。好的，开始你的表演。今天是你过生日，山珍海味可尽吃，全羊先上来一只，乳猪接着来两只，鲍鱼名菜来三只，最后吃点三明治。<笑>好好好，小朋友编的好，可惜我这把年纪吃不下那么多好吃的了。这么多小孩子。真是一个能打的都没有。小宝今晚这个风头是出定了。在其他小朋友表演的时候，小宝将古琴交到了保镖燕飞的手中，还不忘叮嘱了一番：“燕飞叔叔，你要把我妈妈的古琴看好哦，别被别的小孩碰坏了。要是坏了，我妈妈真的会哭的，谁也哄不好。”小宝放心吧，琴在人在。最后，所有小朋友表演完毕，小宝缓缓走到台上，双手掏出一副卷轴：“刘爷爷，这是我刚才亲笔写的一副贺词。”祝您福如东海，寿比南山。什么？这这是你亲手写的？老刘，你还不知道吧？小时宝贝学什么都快，书法造诣已经不输他的才女妈妈了。好好好，谢谢陈星宝贝了，这是刘爷爷我收到的最好的生日礼物了。小宝，你这已经是大师级别的小书法家了。告诉刘爷爷，你这练了多久啊？小宝看着台下许多不友好的目光，突然想起了亲爹沈毅的话，可爱的回道：“我老爸说。”人在春风得意时不好局，才能在四面楚歌时有退路。我每天都很春风得意，所以我每天都在布局。你这意思是每天都在练习各种才艺喽？不得了，不得了！长大了一定是个小才女啊！此时现场看笑话的人有点笑不出来。前几个败下阵来的小皮还轻声嘀咕道：“沈晨星哪里像才女了？看他弹的琴都是老古董听的，听都听不懂。”没错，还有那毛笔字写的那么潦草，太野蛮了吧！一点都不像个小孩子，有本事再和我比一场，我的一闪一闪亮晶晶一定比你弹得好。<笑>这些不友善的话虽然很小声，但还是传到了小宝敏锐的耳朵里。于是他冲着场下又丢了挑战书。各位小朋友们，大家都是来给刘爷爷祝寿的，我还有两个小节目哦，下象棋和围棋，请问有谁家的哥哥姐姐或者弟弟妹妹来跟我下棋呢？此话一出，场下的小朋友们没有一个敢站出来接受挑战。我的天哪！陈星宝贝也是琴棋书画样样精通嘛，以前还真不知道小家伙居然会这些。是啊，我们只知道陈毅少爷是个下棋天才，世界杯冠军。沈家这一代还真没听说过小丫头也会下棋。眼见没有小朋友接招，刘会长最后自告奋勇跟小石狗子下了一句，结果不到十分钟就被将了军。刘爷爷承让了，不简单，不简单啊！沈总，真羡慕你有个这么可爱又有才华的女儿，真是羡慕啊！老刘，你客气了，小女顽皮，下手不知轻重，你多担待。在刘会长的寿宴上大放异彩后，小宝着实为自己争了名，也为沈家争了好大一口气。估计短时间内，贵圈里都没人好意思再提沈晨星这个名字。
。春眠不觉晓，我哥不洗澡，身上全是味，他还到处跑，啷里个啷，啷里个啷。<笑>上集讲到，小石狗子在刘会长的生日宴上大放异彩，为自己争了好大一口气。可回到家后就被全家人围追堵截，想测一测他下棋的真实水平。小小混球，你给我站住，陪我下两盘棋好不好？太爷爷想知道你现在是什么段位。太爷爷饶命啊！我技术很菜的，什么段位也没有，您放过我吧。这个周末，上大学的沈晨一回家了，休息两天，得知妹妹终于肯下棋了，还在宴会上轻松击败了七场老手刘大会长，于是立刻找到小宝，想和他 PK 一局。妹妹乖呀、啊，就跟哥哥下一局好不好？保证就一局，要不下半局也行。哼，哥哥，你当我三岁小孩啊？半局怎么下？陪哥哥下一局好不好嘛？哥哥好不容易回家一趟，一会给你买棒棒糖。三岁的小石狗子用棒棒糖肯定能哄住，可如今对他已经没有任何诱惑力了。哥哥，你去找妈妈下吧，她肯定有空。我实在不喜欢下棋，拜拜喽。小宝说完，迅速开溜。然而，亲哥并不打算放弃，连忙边追边打感情牌。星星，我俩都认识九年多了，都是在妈妈肚子里住过的人，我还从来没跟你下过棋呢。你陪哥哥下小半局好不好？哥哥给你零花钱花。小宝的腿上功夫了得，很快就把哥哥甩。陈毅正四处找人时，亲妈突然从他身后冒了出来：“儿子，你妹妹呢？妈妈想再跟她下一局棋呢，找了一圈没看见人影。”妈妈，我也找妹妹下棋呢，刚才差点逮着了，可她像个小泥鳅似的，从三爸爸的别墅旁边拐个弯就不见了踪影。亲妈无奈的看着小陈毅，摆出了一副生无可恋的表情，张嘴叹气道：“哎，过分了呀，从小就是妈妈的小跟屁虫，小尾巴，现在居然不要妈妈了，突然有那么一点点的伤心。好了，妈妈，周末妹妹好不容易给你放个假，你就好好跟老爸过二人世界去吧。”别以为我听不出来，你是怕我跟你抢妹妹吧？此时小魂球已经溜到了祠堂附近，暗自窃喜甩掉了粘人的哥哥。春眠不觉晓，我哥不洗澡，身上全是味，他还到处跑，啷里个啷，啷里个啷。<笑>小宝突然感觉妈妈和哥哥变得有点可怕，他对下棋是真不感兴趣。要是让哥哥和妈妈抓着下上瘾了，该怎么办？不行，坚决不能惯着他们这个小毛病，要不然我就没自由了。就在这时，小三哥沈晨战和双胞胎四哥五哥突然走了过来，很好奇地问道：“妹妹，围棋和象棋，你有把握下赢大哥吗？”“能啊！”哦，一听这话，两小只顿时被惊讶到了。战小子接着问道：“平局不算哦，那你能下赢大妈妈吗？”“也能啊，我只是不想赢他们。”此话一出，小五哥就不大信了。这世界上能下赢大妈妈沈乐轩的人可还没出生呢，他可是棋坛永远不败的神话。妹妹，你吹牛吧。大妈妈那么厉害，大哥也顶多跟他打个平手。我不信你能下赢他，肯定是让着你的吧？我说的是真的。他们下棋的时候，我从小一边看一边学，早就研究透了。妹妹，那象棋和围棋，你能 KO 大爸爸吗？他也很厉害呢。一说起亲爹，小石狗子十分笃定的摇了摇头，张嘴叹气道：“你说沈毅大魔王啊，我下不赢他，只有被他揍的份。<笑>”两个哥哥顿时懵逼了。他们仨的水平几乎相当，怎么前两个能下赢，大魔王就下不过了呢？这不对啊，妹妹，象棋和围棋，大爸爸和大妈妈，还有大哥，经常都是打平手，你能下赢大妈妈和大哥，怎么会下不赢大爸爸呢？是啊，你怎么会下不赢大爸爸呢？按理说你的实力只会比他强啊！小宝突然被问住了，他快速的分析了一番，亲爹会让着亲妈，亲妈和哥哥也是互让模式，这可不能让任何人知道。于是胡乱的敷衍了两句。那那人和人是不一样的吗？我是妈妈和哥哥的克星，老爸是我的克星，他会揍我，下棋也肯定比我凶。妹妹，我不信，那你能分得清他们俩，还有东南西北吗？对啊，妹妹，你能分得清我们吗？这可把小石狗子难住了。他要是分得清，也不会每天在心里狂喊哥哥大甩卖了。于是厚着脸皮张嘴说道：“那有啥分不清的？你们是四哥五哥吗？做作业的是六七八九哥，我是小石。<笑>”你这说了跟没说一样。小学神再次完美避开了正确答案，双胞胎兄弟顿时无语极了。妹妹，都这么大了，你还分不清我们呢？我是四哥，四哥最大方的四哥，抠门的是你五哥，你千万记住了。我哪抠门了？三哥，你评评理，我抠吗？一点点而已。陈<笑>星小童这件事不对，再次拔腿就跑。
，要是被那四个棒槌哥哥逮住，估计又得得罪一大群了。他悄悄溜进太爷爷的书房，悄咪咪的用老头子的手机给方老太爷打了个电话：“老霸王，又有什么鸟事啊？你一天吵老子八百回，比老子这一窝孙子都烦，有没有正事啊？”方老太爷，是我，小石宝贝，不是您的老霸王。电话那头。老爷子一听是小石宝贝，瞬间语气温和了许多。哎呦喂，原来是宝贝小霸王啊！怎么有空跟太爷爷打电话呀？小宝正想让方老头派司机接他过去躲两天，谁知求救的话还没出口，就被方老头给灭了。小石宝贝，快过来陪太爷爷下几局棋。太爷爷可听说了，你个小家伙围棋、象棋都很厉害，隐藏的够深的了。啊，方老太爷，您说什么呀？我听不见了，手机没油了。我先挂了，拜拜喽。小宝迅速挂了电话，电话那头的方老头顿时一脸疑惑：这小丫头怎么一说下棋就不理人了？正当小宝思考该去哪里躲两天的时候，沈老爷子悄咪咪的从屋外走了进来：“小小混球，看你还往哪里跑！门我已经让人从外面锁上了，这下你跑不掉了吧？”我了个妈妈咪呀、啊！太爷爷，你从哪儿冒出来的？乖乖陪我下两盘棋吧。否则今天就别出这个屋子了。<笑>这家酒店肯定有问题，环境脏乱差，床上有泥巴，门缝有卡片，钱还不少花，我得帮二爸爸、二妈妈调查调查。接上集，小宝的下棋天赋被全家人都知道了，都赶着要和他切磋。可小家伙是个好动的性格，根本不喜欢下棋。沈毅只好把笔记本又赏给他了。哇塞，我的笔记本又回来了！老爸，你今天怎么对我这么好呀？别以为老子不知道。你经常偷偷溜进你爷爷的书房，玩他的电脑。糟糕，被发现了！亲爹沈毅向来如此，即便是惯着他，都不会留下任何痕迹，一切都在大魔王的掌控之中。老规矩，每天只能玩一个小时，否则再次没收。于是乎，每天下午放学回家，小石狗子八点钟准时打开电脑，开始了自己的网络世界。小师傅的头像还是灰色的，他已经很久很久都不在线了。我来看看最近网上有没有什么需要我打抱不平的。小宝在网上逛着热搜，刷着短视频，突然被几个博主曝光的一家酒店给吸引了。这家酒店居然叫星辰酒店，环境脏乱差，床上有泥巴，门缝有卡片，钱还不少花。这家酒店肯定有问题，我得帮二爸爸、二妈妈调查调查。妹妹，如此差的星级酒店，竟然跟你的名字一样，你叫沈晨星，他叫星辰酒店。小石狗子这下可忍不了了，于是气呼呼的出手了，当晚就入侵了酒店的系统。直接给所有网购的旅客办理了免单入住，房费原路退还了。原来这家酒店被停业整顿过好几次，网上差评无数，希望你们吸取一下教训。妹妹干得漂亮，酒店老板今晚要哭死了。<笑>第二天，酒店老板立刻请了个网络工程师维护系统安全，希望能挽回一些损失。结果闹笑话，这黑客是个半吊子水平，他自己的账号反而被小石侠客给黑了。就你这个垃圾水平，还好意思当黑客呢？回学校重新从打字开始练吧。<笑>酒店老板一怒之下，当即跑去局子里，把攻击他酒店的黑客给告了。警官，我要报案，有黑客攻击了我的酒店系统。开什么玩笑，朗朗乾坤，哪里来的黑客？长官，我说真的，不信你看，那一晚入住的旅客确实全是免单，损失确实不小。行，你要报案是吧？上二楼去路口供吧。路口供的警察小哥跟王老板都是老熟人了。以前经常接到游客举报他的酒店脏乱差，听了他报警的事，俩小哥差点憋不住笑。警察同志，真的有黑客啊！好几个晚上了，经常给我的酒店停电，我还损失了好几十万。你们警察到底管不管啊？管，我们当然管啊！但我们同时又接到了举报你酒店脏乱差，还乱扣押金的案子。按照报案的先后顺序，给先管你。你这一来，刚好不用我们跑一趟了。没有啊，我冤枉啊！扣押金的事我已经调查清楚了。是游客损坏了酒店的设施，所以才扣了押金。此时，另一个警察小哥接了话，只字不提黑客的事。那脏乱差的问题呢？你这屡教不改的毛病，再这样下去，卫生局迟早要让你关门大吉。我说，王老板，你现在的问题不是这位黑客给你造成了多大的损失，而是如何整顿你的酒店问题。等你酒店没有问题了，我们自然会处理黑客的事情。一听这话，王老板只好无语的走出了房门。可不等他下楼，两名警察小哥扑哧一声笑出了猪叫声。别说黑客看不下去了，我们都想这么干了。谁说不是呢？早看这王老板不顺眼了，可每次去查什么把柄都没查到，这次可算有人替天行道了。<笑>王老板，还有什么事吗？刚才好像听见有人在笑，没笑啊
，谁笑了？老张，你笑了吗？我也没笑啊，除非忍不住。<笑>王老板灰溜溜的离开橘子，整个人都绿了。而这位背后的小侠客不知道的是，他的一举一动早就被上面密切关注到，并且小家伙还毫不知情的被国家爸爸宠上。老刘啊，沈家这孩子从小跟郑苗红还一身本事，真是不简单呢、啊。没错，更主要的是，政治面貌如此之好，又是军人世家，毫不夸张地说，要是培养出来，将来放到任何一个要职上，都是国之栋梁。那再找沈峰谈谈，看小家伙是否愿意去首都特殊学校深造。于是，沈峰两口子再次被高层领导问话：“沈警官，你家小闺女啥时候来首都报名啊？”领导，孩子亲爹也知道这事了，只要闺女没意见，我们全家都支持。可是现在她还这么小，从来没单独离开家过。等他再大两岁吧。没错，我们知道上面是为孩子好，我们也挺支持的。等他小学念完再去也不迟。领导实在没辙，九岁多的孩子确实还太小了，离开妈妈肯定得哭鼻子，只能等着小幼苗茁壮成长了。小石狗子，老实交代，是不是又偷偷用电脑干什么坏事了？没有啊，二爸爸，你咋知道的？<笑>你这回答挺矛盾啊，到底是有还是没有？自从星辰酒店的王老板去局子里报了案。有黑客攻击自己的酒店，沈峰就怀疑上了小宝这个小黑客，并且就在这个时候，他和蓝从安又被高层领导叫去问了话，希望小家伙早点去首都特殊学校深造。乖乖给老子坦白吧，你刚才语无伦次的紧张表现已经出卖了你。好吧，二爸爸，这个酒店老板太坏了，环境又脏又乱，还故意让人在走廊里乱丢一些纸飞飞，太不正规了，所以我才忍不住要收拾他的。什么纸飞飞？老爸，就是那张小卡片。上面印了美女的照片，太辣眼睛了。我同桌的书包里就有一张，我见过。沈峰一听，顿时明白，这种发小卡片的行为已经涉及到颜色犯罪了。酒店老板很有可能参与其中。二爸爸，这次我真的是忍不了了。他的名字还跟我一样，我叫沈晨星，他叫星辰酒店。你说该不该收拾？老爸，妹妹这是见义勇为，你不会抓他去蹲橘子的吧？小石狗子。虽然我很想说干得漂亮，但以后这种事就交给我们警方吧。这个王老板，我们盯他很久了，只是一直没有足够的证据。不过很快他就会被绳之以法的。这次打抱不平，沈峰没有收拾小黑客，甚至心里还默默地说了句“干得漂亮”，因为上面早就密切关注着小宝的一举一动。闺女，你记住了，以后再遇到这种不良商家，一定提前告诉我和你二妈妈。需要你协助办案的时候，你就可以正大光明的揍坏人了。我知道了，二爸爸。对了。臭小子，让你同桌把那张卡片撕了，为什么？不利于青少年身心健康。<笑>第二天，沈一大魔王也知道了此事，但他没找小魂球的不愉快，留沈峰在前面当挡箭牌，只要没到不可收拾的地步，他才懒得管呢。那酒店老板什么情况？需要我帮忙不？这点小事哪用得着你这尊大神出手？最近正在掌握证据，过几天就能送他进去了。对了，小宝最近又在玩电脑了，你多看着点啊，别整出什么乱子来。有你在，能出什么乱子？上面不是想让他去那所学校上学吗？就算真出了什么乱子，也有人给他擦屁股，让他们见识一下小混球到底有多混。神医盘算的是，既然将来决定要去那所学校，那就必须得学出个人样出来。在这之前，尽可能让他多展示一些自己的天赋。去了之后，才会拿他当尖子生培养。沈大，你这心可真大。转眼一个星期过去，小石狗子在网上居然没看到这家酒店的任何踪迹。主页显示门店关闭，原来就在前一个晚上，警方配合多部门紧急行动，顺利拿到了王老板酒店违法的证据，并查到了他背后的靠山。酒店正式宣布倒闭。你们，你们敢抓我，知不知道我背后是谁罩的？王老板，别挣扎了，今天就是天王老子来了也救不了你。多亏了上次那个神秘的黑客，我们已经掌握了你所有的犯罪证据。你用这家酒店为饵，用脏乱差的表面现象混淆视听，实际却在暗中开设颜色作坊以及地下赌场。为你背后的人提供方便，我说的没错吧？你你们怎么查出来的？王老板突然想起，就在上次被黑客攻击之后，他去局子里报案的当天晚上，他背后的靠山给他打了个电话。蠢货，谁让你请黑客的？损失区区三十万而已，你要是穷，老子帮你出了。领导，领导，哼，钱是你们赚，损失每次都是我来背，惹急了我，老子跟你们同归于尽。可他怎么也想不到。短短几天时间，他先是请了个黑客，然后去局子里报了个案，所有把柄就都被叔叔全部掌握了，甚至包括他背后的黑手。王老板，还记得你请的那个黑客吗？来，给你介绍一下，小李刚从首都特殊学校毕业，今天正式加入省队。
，我去，原来你竟然是卧底，你的垃圾技术全都是装出来的。王老板，要不是那个神秘黑客黑了你，我还真找不到这么好的机会完成这个任务。在你那里待的几天时间，我已经破译了你生意上的全部流水，包括你的所有通话记录。可是你的账号不是也被他黑了吗？区区一个账号而已，不过对方的技术确实有两把刷子，要真帮你找回全部损失，我还真没这么大的把握，只能怪你自己运气不好，惹谁不好。惹了这么一位大神，除了沈峰和上面的少数人以外，所有的人都不知道对面的大神竟然是一个九岁多的小女孩，连这位刚从特殊学校毕业的高材生都被蒙在鼓里。沈峰嘴角微微扬起，他太为小石狗子感到骄傲了。哎，我这是搬起石头砸了自己的脚啊！这这么说，那个人你们也抓到了？你背后的人那天晚上给你打完电话就已经跑路了。不过你放心，刚刚得到消息，我们的人已经将他控制住了。完了，完了，一切都完了。令沈峰完全想不到的是，小石狗子无意之间竟然成了这个案子背后的推动者，又一次默默无闻的帮特警爹妈破了个大案。不行，我得给闺女买点东西啥的，回去必须好好奖励一下。蓝公安，走，陪我去一趟商场。二疯子，什么都不要买，就当啥都不知道。啊、为啥？回去的路上慢慢想，记住，回去跟谁也不要提，就当什么都没发生过一样。家里越少人知道越好。沈峰突然发现。老婆竟然学起了沈大那一套，但仔细想想也对，宠孩子就要宠得不留痕迹，老这样子搞的话，会显得其他九个棒槌很呆。就在两口子准备回家的时候，家里人突然打来电话：“二哥，你赶紧回来，大哥和轩轩不在，小宝又闯祸了。”什么？这小东西一天都不带消停的。老李哥啦，老李哥啦，爸爸，今天是三八妇女节，咱俩过节去吧。<笑>我一男的过哪门子妇女节？妇女节啊，所以应该我和你一起过呀。<笑>续接上集，小宝利用黑客技术，无意间帮特警爹妈破了一桩大案。可沈峰正想着回家如何奖励他时，这小东西又在家里闯祸了。小石狗子，老子一天不在家，你又干什么坏事了？二爸爸，这次你来评评理。网上好多人骂我二舅爷，我非给他们一点颜色瞧瞧。什么是娱乐圈的破事啊？他们怎么骂狼二舅的？原来白景瑞稀里糊涂的跟他老婆分开后。一边到处做慈善，一边不停的疯狂拍戏，比美国总统还要忙。臭小子，爸妈刚过世一年，你就那么不让人省心呢？去把弟妹找回来吧，真想一辈子打光棍了。大哥，我的事你就别操心了，照顾好大嫂和几个小孙子吧，我自有主张。<笑>因为这事，网上乱七八糟的绯闻越来越多。有人说，影帝爷是因为父母过世，精神上受到了严重刺激，而与此同时，他是个严重脸盲症的事也被再次扒了出来。小石狗子这才忍无可忍。二爸爸，网上有人说二舅爷爷明知道自己有脸盲症，还要跟二舅奶奶结婚，把人家的青春耗光了，现在就不要人家了。老爸，还有的黑粉爆料说二舅爷甩了二舅奶，又活跃在荧幕上了，又开始学那个明星王峰，到处去联系年轻美貌的女人了，分明就是个人渣。所以你就把这些娱乐平台对狼二舅不礼貌的评论全部删除了是吧？我只需要略微出手。就能帮二舅爷搞定这些黑粉，我厉害吧，二爸爸？<笑>面对这样的情况，没等沈家和白家出面解决，就被小石狗子刷个朋友圈的时间给处理了。沈毅今天还接到了白良的电话，没头没脑的问了他一句：“大表哥，网上是你的人处理的吧？我正准备找人处理这事呢，你手倒是很快。”“什么事？我不知道啊。”沈毅很少关注娱乐圈的东西，被白良问的一头雾水，他疑惑的问道：“什么？不是你？也对哦。”日理万机的沈大董事长哪有空关心娱乐圈的事啊？那肯定是方言出手了。你自个去问他吧。我这两天不在家里。除了白家和沈家，方家的势力也不小，遇到这种事也不会袖手旁观。沈一大概猜到，狼二就肯定是被黑粉搞，多半是小混球又攻击的大平台了。哥，你又得继续装聋作哑了。让他折腾吧，正好省了我不少事。反正有二疯子给他善后。自从电脑成了小石狗子的玩具，家里其他的小棒槌总想蹭来玩一下。每晚就那么一到两个小时，小宝根本做不到雨露均沾。哥哥一群，现在可不能给你们玩呀，我有用的，有大用的。妹妹，让我玩一下好不好吗？就玩十分钟，绝不多玩。星星，你别小气啊，给我们玩一下又不会少一块肉，就十分钟。哥哥们围着妹妹，搞得她完全没地方躲藏。也不是不让他们玩，七个棒槌都玩一遍，一个小时时间根本不够分。哥哥一群。你们已经有电话、手表了，我都没有，我都只有电脑。三爷爷说了，做人不能既要又要还要。你们太贪心了。
，小心以后娶不到老婆。<笑>妹妹，你都已经玩坏五个电话手表了，所以大爸爸才不给你买的。没错，电话手表有啥好玩的？那只是大人们安装在我们身上的摄像头而已。<笑>就在这时，沈毅突然从公司回来，张嘴就开始收拾人。围这么大一群在这里干什么？作业都做完了。大爸爸。我们吃完晚餐再做作业好不好？现在脑子里没有灵感，还有半个小时就要吃饭了，您就让我们吃了饭再做吗？没等其余几个小子开口，大魔王威严的就是一句：“立刻去做，晚餐后拿给我检查，否则明天罚抄校规。”这一声吼，六个双胞胎棒槌一溜烟的跑了。只有战小子现在敢稍微跟大爹叫叫板。他突然想起，这几天妹妹只知道玩电脑，家庭作业一道题也没做，于是不服气的说道。大爸爸，妹妹也没做作业，老师在学校都点他名了，你让他也跟我一起去做。什么？小混球，你欠了多少作业？今晚赶紧给老子补起来，否则不许睡觉。爸爸，我那点作业半个小时就做完了。好吧，三哥，我们一起去做作业吧。这才乖吗？九岁多的小石狗子还不明白收敛的道理。虽然作为超级学霸，这点作业根本不在话下，但沈毅还是做到了一碗水端平，免得其他几个棒槌心里不平衡。第二天是周末，刚好也是三八妇女节。小宝一大早找到亲爹，张嘴来了一句：“老爸，今天是三八妇女节，咱俩过节去吧。”我一男的，过哪门子妇女节？妇女节吗？我是你女儿，你是我父亲，所以应该我和你一起过呀。<笑>哦，对，还要叫上二三四五爸爸一起，哥哥一群都是男孩子，他们不过，你们陪我去游乐场玩吧。这话一出，亲爹沈毅顿时一脸黑线。不知道说啥好了，我去，你就是这样理解妇女节的。就在这时，院长爹沈林突然走了过来。哎呦，小宝，今天怎么这么早啊？要给家里的女同志们准备节日礼物吗？三爸爸，你来的正好，我正要去找你们。今天是三八妇女节，是我们几个的节日，陪我去游乐场玩吧。沈<笑>什么？那女同志们怎么办呢？没他们什么事，他们就在家里啊。晚上做些好吃的，等我们回来吧。<笑>院长爹一听闺女这话，顿时被雷得外焦里嫩的。家里人对小丫头什么都教，可唯独忘了许多节日的含义。他立刻纠正道：“闺女，你这话要说出去，家里的女同志们可会伤心的。此妇女非彼妇女，每年三月八日是所有女同志们的节日，跟我们男人没有关系。”哦，原来是这样，我是女的，所以今天也是我的节日。那就我和妈妈一群奶奶一群出去玩。你们在家里看家吧。你想多了，妇女节跟你这个小屁孩也没关系，要年满十四周岁的才算。我了个妈妈咪呀，害我白高兴一场。<笑>我了个妈妈咪呀，小宝贝，以后咱俩各论各的，我管你叫表叔，你管我叫姐姐，好不好呀？<笑>转眼到了寒假，战小子还没来得及在家玩两天，射击队教练又上门接人来了。我说张教练，我昨天才刚放假。今天你就来了，就不能过几天再去吗？别废话，带好你的包包，跟老子走吧。三哥好可怜啊，寒假就那么二十几天，还要去队里训练。妹妹，珍惜我们眼前的幸福假期吧，说不定过两年也是这个命运。<笑>这个假期，陈毅这位跳级大学生也放假回家了。跟其他大学生不一样的是，他不用去打寒假工。谁知刚一到家，他就发现似乎哪里不对劲。妹妹，不是都放假了吗？家里怎么冷冷清清的？爷爷奶奶他们呢？哥哥、爷爷奶奶他们去国外度假了，过了年才回来。今年的白家也挺冷清。自从两位老人去世以后，整个家似乎没了主心骨，都跑来沈家吃团年饭了。甚至连厚脸皮的大影帝白景睿也来了。可他刚一进门就被沈老爷子收拾了。臭小子，你不去把你老婆找回来，哪还有脸来我家过年？沈叔，你一把年纪了。就别操心我的事了。今年过年我陪您多喝几杯啊！一稀巴烂呢，我找他说点事情。影帝爷回了话，径直朝主屋走去，压根不拿自己当外人。其实这一年他太过劳累，挣的片酬一半捐出去盖了希望小学，另一半偷偷的给老婆宁子玲攒着，从来没有考虑过自己。我说老头子，你就不能少说两句吗？年轻人的事，让他们自己去解决吧。你看看白家现在像什么样子，一盘散沙。也不知道白老头在天上看见会怎么想呢。太爷爷、外太爷和外太奶在天上享福呢，他才懒得管地上的这些破事呢。以后你上了天也千万别管哦。<笑>小石狗子冷不丁的一句话，差点给沈老爷子气出心脏病来。这小丫头就没有一天不气他的。转眼到了大年十五，白景瑞前脚刚离开沈家。
，沈志泽两口子和白景月就带着宁子玲回来。原来他们是组团帮大影帝找老婆去了。这怎么还带了个孩子回来？和大影帝分开的这一年时间，宁子玲在大山里吃了不少苦，还给他生了个孩子。沈叔、沈姨，各位，这孩子是景睿的，才两个月大，医生说暂时还查不出有没有遗传他爸的脸盲症。我答应了哥哥姐姐，就藏在沈家，哪都不去。你们一定帮我瞒着景睿，我怕他担惊受怕。听完宁子玲这番话，一屋子的都破防了。这一年他到底经历了什么？沈老太太红着眼眶，轻言细语的说道：“傻孩子，你咋这么傻呢？这一年多你就瞒着景睿，一个人悄悄生孩子去了。你这丫头，要不是我们强行把你带回来，你是不是打算一直藏着，等孩子大了，确认他健不健康，才决定回不回来，是吧？”“是啊。”要是孩子遗传了他的脸盲爹，你是不是不打算回来了？脸盲症一直是一道医学难题，无法治疗，也没法解决，遗传的概率很大。沈老爷子缓了缓情绪，当即严厉的表了态：“白家两个老的走了，沈叔就是你唯一的长辈和靠山，这孩子健不健康，都由沈家替你担着，由不得你一个人瞎扛。从今天起，你就好好在沈家住着，不可以再胡闹。景睿那混账东西，老子找机会再收拾他。”谢谢沈叔，一切听您安排。安顿好宁子玲后，两个月的小宝贝也和沈家十个棒槌见了面。沈老爷子一声令下：“孩子们，这件事暂时不能让任何人知道，这是咱们家的最高机密，谁要是说出去，家法翻倍伺候，听见没有？”小棒槌们虽然不明白其中的道理，但也都纷纷记住了太爷爷的吩咐。刚满十岁的小石狗子张嘴就把气氛搞尴尬：“我总算不是最小的了，我们把二舅奶奶藏好，然后好好的把小弟弟养大。<笑>”小石狗子，这可不能喊小弟弟哦，他可是你的小表叔，辈分比你大哦。哦，什么？我要叫他叔叔，他才这么小个小不点，我咋叫得出口啊？妹妹，别说你了，就连大哥我也要叫他小表叔呢，这叫什么事啊？一听这话，小宝顿时郁闷极了，这叔叔未免也太小了吧？要传出去他有个这么小的表叔，可是会很丢小黑客面子。他张嘴嘀咕道：“我了个妈妈咪呀、啊，这么小的表叔，以后要是不听话，犯了错。”我揍他小屁股不算以下犯上吧？不算不算，该揍还得揍。那好吧，小宝贝，以后咱俩各论各的，我管你叫表叔，你管我叫姐姐，好不好呀？<笑>妹妹，二舅爷姓白，他是大影帝，事业和名气都属于娱乐圈里巅峰级别的存在，我看要不就叫白巅峰吧。<笑>续接上集，宁子玲被沈志泽两口子从大山里带了回来，他还瞒着白大影帝。给他生了个可爱的儿子，可这两岁的小宝宝辈分还有点大，沈家十个小棒槌都得叫他一声小表叔。我去，这小屁孩才两个月大，我们居然要叫他叔叔，还有天理吗？还有王法吗？是啊，叫弟弟还差不多，怎么世界上会有辈分这种奇奇怪怪的东西？真是搞不懂。臭小子，你瞎嘀咕啥呢？年龄再小也是你的长辈，别没大没小的，快叫表叔。<笑>不止占小子一个。其他几个棒槌也都非常不可思议，天上突然掉下个小表叔，怎么喊得出口呢？小宝贝 ，Oh sorry， 小表叔，二舅奶奶是不是还没给你取名字呀？要不我们帮你取一个吧？妹妹，二舅爷姓白，他是大影帝，事业和名气都属于娱乐圈里巅峰级别的存在，我看要不就叫白巅峰吧。<笑>取的不错，下次不许取了。<笑>一听战小子取这名字，沈峰简直不忍直视。一旁的沈小五开口说道：“三哥，亏你想得出来，你咋不把姓也改了，取个杨巅峰呢？要我看，二舅爷白天晚上做梦都在想二舅奶奶，希望他早点回到他的身边。为了表达他对二舅奶奶的这份日思夜想之情，我看就取名叫白日梦吧。<笑>你这还不如沈晨站的白巅峰呢。我说你们还是别瞎取了，把这个任务交给太爷爷吧，他取名最拿手了。好吧。”那我们带着小表叔去找太爷爷，让他给小宝贝取个好听的名字。从这天起，这个辈分不小的宝贝小表叔正式住在了沈家庄园。外界半点风声都没有透露。这么多年，影帝爷一直没有孩子，很多粉丝都建议他和宁子玲生一个，但白景睿就怕遗传了自己的脸盲症。各位粉丝宝宝，你们的好意我心领了，我这该死的脸盲症，看谁都像一稀巴烂一样，万一遗传下去，会害了孩子一辈子的。瑞哥。要不您和宁小姐去领养一个吧，我们都支持你。是啊，脸盲症遗传几率那么大，那就别生了，否则就太自私了。我们支持你领养一个。然而白大影帝要孩子，这是一直是个热门话题。如今孩子已经生了，在查出是否健康之前，要是传了出去，
只怕宁子林又要被网络喷子们攻击了。书房里，白景睿的大哥白景月正和沈老爷子商量这事，沈峰也处在这凑热闹，没让棒槌们进来打扰。沈叔，子林和孩子的事暂时还不能让景睿那小子知道，取名这事只能交给您老来了。有你这个当大伯的在，我这糟老头子可没这个资格，还是景月你来取吧。景月，你是孩子的亲伯伯，你取没问题的。那好吧，沈叔，老姐，既然这样，我就不客气了。白景月仔细想了想。小宝贝跟自己两个儿子是一个辈的，大的叫白良，小的叫白岩。于是张嘴来了一句：“我老白家这一代都是按照从小到大的顺序来取，就叫白师太吧。啊”这大伯当的也是没谁了。沈警官差点没憋住，张嘴就爆了句粗话：“卧槽，大舅有才，白师太、白岩、白良，世态炎凉，你这取的什么乱七八糟的？怎么样，还不错吧？是不是很朗朗上口？”<笑>白景月这解释也挺奇葩的。可众人依旧觉得不怎么好听。令所有人出乎意料的是，亲妈宁子玲却对孩子的名字非常满意。谢谢哥，这名字挺好的，希望孩子能观世态，眼中有世间万物，不要像他爸那么辛苦。好嘞，就叫白世态。于是乎，小家伙的名字就这样定了下来。在沈家住着的这段日子，白家根本就不用操心他们母子的事，也都算是一家人。然而，当了爹毫不知情的白大影帝，还是那副死样子，不是在大山里捐希望小学，就是在拍戏给宁子玲攒钱。每次去沈家庄园蹭饭，也都没察觉到母子俩的存在。这傻小子，现在有儿子了都不知道，每天还一副死出的样子。子林有没有打算什么时候告诉他？可能要等孩子检查完是否遗传了他的脸盲症，才会有这个打算吧。在白景睿心中，除了远方的宁子林，最让他牵挂的就是沈白两家的亲人了。这天下午，沈一刚下班回家，就在院门口碰见了狼二舅。是一稀巴烂了，今天下班怎么这么早？公司业绩又下滑了。我说二舅，你就不能盼着我点好吗？对了，你最近怎么了？一副要死不活的状态，到底心里在害怕什么？白景睿苦笑了一下，抬头看着天空，沉默了良久。就在沈一快没耐心的时候，他突然开了口：“我怕你妈妈，我姐走在我前面；我怕你大舅，我哥走在我前面；我还怕你爷爷奶奶突然也不在了。生活中任何一个有感情且年龄比我大的人，我都害怕失去，因为他们在我的世界里没有面貌。”永远无法回忆。什么？二舅，你怎么突然有这些乱七八糟的想法的？别乱想了，进屋吧。你小子别担心，我现在很好，不会有轻生的念头。有你二舅妈在，我死不起，除非我想到办法把他安顿好。沈一听了这番话，眉头紧缩，没有接话。这种时候，他只需要做个安静的聆听者就好，不需要多说一个字。他终于明白，宁子玲为何要冒着风险偷偷生下这个孩子。自从白家老两口离世后，白景睿的精神世界已经塌了。宁子玲这是在拼命的去帮他重建，孩子若是健康，那就是大影帝的延续，同时也给了他一个更大的牵绊。二舅，你还有薰儿，她永远是你女儿。臭小子，你说什么？老子没记错的话，你好像从小就挺排斥我认薰儿当闺女啊，生怕老子抢走了似的。咋了？突然转性了，不跟老子争了？没等沈一回话，小石狗子突然从屋里走了过来，张嘴没把门的来了一句：“老爸，二舅爷，你们俩在这干啥呢？”小宝宝都饿了呢，快进屋吃晚饭吧。啊、小石宝贝，什么小宝宝？哎呀，我了个妈妈咪呀，说漏嘴了。<笑>